তার আগে তো জিমে আপনি একটা ভাব নিয়ে ঘুরে বেড়াতেন আমি একটা ভাব নিয়ে ঘুরে বেড়াতাম তো আমি কথা হয় নাই দেখা হয়েছে হচ্ছে জিমে ক্লাসিক মিক্স আপ আচ্ছা হ্যাঁ জিমে তোমার সাথে আমি জিমে ভাব নিয়ে থাকি নাকি স্বাভাবিক আমরা সবাই একটু হালকা কি রকম ভাবটা আছে আই আই নিড টু নো ইট ফর মাই মানে আসে না একটা মানে কি মানে এলাবোরেট মানে এরকম না তো মানে আমরা দুইজনই একটা জায়গায় কাজ করি না মানে অনেক ডিফারেন্ট মানে আমি অ্যাক্টিং করতেছি আপনি আরেকটা জায়গায় কিন্তু মানে দেখে যে একটা হাই হ্যালো বলবো সেটাও তো আমরা বললাম না তো ওই ব্যাপারটা তো ছিল যেটা আমার অন্যদের সাথে হয় নাই যেমন আবরার ওখানে জিম করতো সো আবরারের সাথে তো আমি গিয়ে ওর সাথে তো আমার কোনো কাজ হয় নাই বাট আমরা কথা বলতাম মানে আপনার সাথে বলা হয় নাই তার মানে সমস্যাটা আমার আমি মনে হয় খুব না না এরকম না হয়তো আমারও মানে হয় না যে বেশি আমি জানি না কেন আর কি ঠিক আছে আমরা এখন কন্টিনিউ করতে পারি দেখা যাবে এইটা নিয়ে ডিসকাস করতে না আমি চিন্তা করতেছি যে জিমে আমি কি রকম অ্যাকচুয়ালি ইউ মেন ইউ আর মেকিং মি থিঙ্ক আমি কি অ্যাকচুয়ালি জিমের মধ্যে খুব একটা মানে থাকে না ওই টাইপের মুড নিয়ে থাকে কিনা আমি জাস্ট থিঙ্ক আচ্ছা বাদ সো হাউস লাইফ এখন তো বিউটিফুল ওকে আগে বিউটিফুল ছিল না একদমই না কেন কি পার্থক্যটা কি মানে আগে বিউটিফুল ছিল না এখন বিউটিফুল হোয়াট ইজ দিস বিউটি দ্যাট উই আর টকিং অ্যাবাউট এখন বিউটিফুল কারণ হচ্ছে এখন আমি আমার নিজেকে এক্সপ্রেস করতে পারি নিজের ইচ্ছা আমার যা চাই আমি বলতে পারি পাই না ডেফিনেটলি পাই না কিন্তু অ্যাটলিস্ট আমি বলতে পারি যে হ্যাঁ আমি এখন এটা চাই আর আমি কি চাই সেটাও এখন আর ধরেন আমাকে কেউ বলে দেয় না বা বলে দিলেও আমি সেটা আর নেই না বলে দেওয়ার অনেক চেষ্টা হয় আমাকে ফোন করে করে মানুষ বলে যে আমার আসলে কি করা উচিত কি চাওয়া উচিত এখন জীবন থেকে মানে তারপরে তো এখন যখন আমি কানজে গেলাম এখন যখন মানে আমার একটা পুরো মানে হয় না যে আমি এখন বিশাল বড় দোয়া কাজ করে ফেলছি সুইজিতে কাজ করছি এখন আমাকে বলবে যে হ্যাঁ তোমার তো এটা করা উচিত না এটা করা উচিত তো এই যে যে কেউ এসে আমাকে বলছে বলার পর আমি যে আসলে ওই স্ট্রেসটা নিচ্ছি না এবং আমি যা আমার করার ইচ্ছা আমি সেটা করতে চাই এটা বলতে পারছি আমার কাছে মনে হয় যে এইটা সবচাইতে বিউটিফুল সো লেস জাস্ট সে দ্যাট ইউ ফাউন্ড ইউর ফ্রিডম ইয়েস ওকে কেমন লাগে এই ফ্রিডমটা যে আগে ছিল না এখন আছে আই আই ইউ রিয়েলি এনজয়িং ইট অর ইউ এনজয়িং ইট মোর দ্যান ইউ শুড হ্যাভ আমার মনে হয় যে আমি হয়তো মানে সময়ের সাথে আরও বেশি এনজয় করব কারণ আমি তো এটা জানি না মানে এটা কিভাবে হ্যান্ডেল করতে হয় আসলে এটা টেস্টটা কেমন আরও হয়তো মানে এটা যত বেশি টেস্ট করব তত বেশি হয়তো আমি আরও এটার জন্য আমার ক্রেভিং হবে ফ্রিডমের জন্য ওকে সো তোমার যেই মুভিটা নিয়ে এত কথা হলো হ্যাঁ যেটাতে আমি আমি ধরে রাখছিলাম এটা নিয়ে কোনো কথা বলবো না আমি বলবো বাট অন পার্সোনাল লেভেল সেটা হচ্ছে তুমি যে ক্যারেক্টারটা করলা যে হ্যাঁ সো আই ওয়েন্ট টু দ্য মুভি আমি পুরোটা দেখলাম দেখ তোমার সাথে ওখানে দেখা আমি ছিলাম অপর্ণা ছিল আর রানা ছিল সাফার বন্ধু রানা সো আমি আমারটা বলবো আমার যেটা মনে হয়েছে যে আমি কিন্তু অত অ্যাক্টিং ট্যাক্টিং কিচ্ছু বুঝি না এসব আই ডোন্ট নো আই জাস্ট এনজয় জানি না হ্যাঁ আমার যেটা মনে হয়েছে যে তুমি অ্যাক্টিং কম করছো আমার মনে হয়েছে যে ইউর ইউ টুক ইউর লাইফ lesson from your life i'm a monarch i could be completely wrong mm. and you try to portray that on screen keno jani mon hoyse ar jodi eta na hoy thake tale am bolbo you are on no level of actor na ami khubi mane ami acting ta jani na eta ekdom shotti mane ekhon eta jokhon ami kauke boli tokhon bole tumi khub bhab nichcho na je acting jano na bolcho to byapar ta erokom na ashole ami acting ta jani na mane ami theater amar theater background na ami kokhono স্টেজে দাঁড়া একটা ছড়াও বলি নাই মানে আমার পুরো জীবনে আমি এরকম ভাবে বড় হয়েছি তো ওই জায়গা থেকে এবং আমি যখন এমনিতেও কাজ করতাম তখন হচ্ছে আমি জাস্ট টাকার জন্য করতাম মানে আমার টাকাটা দরকার ছিল আমার বাচ্চারা আমার জন্য তো আমি করতাম এরকম আর বেশিরভাগ সময় আমার মাথায় থাকতে আমি কখনই কাজটা ছেড়ে দিব কারণ না না একে তো ভালো লাগে না সোসাইটি এটাকে ভালোভাবে দেখে না আর ফ্যামিলি তো দেখেই না মানে আমাদের এই কাজটার কিন্তু আমরা জোর করে বলি যে আমাদেরকে মানুষ সম্মান করে কিন্তু আলটিমেটলি গিয়ে যদি আমি আমি বলবো যে না করে না আমাদেরকে যেভাবে বুলি করে আমাদেরকে যেভাবে হিউমিলেট করে সো সেটা তো আসলে আমরা ডিনাই করি মানে আমরা একটা ডিনাইল মুডে থাকি তো ওই মুডটায় তো আমি আসলে থাকতে পারি না তো আমার আমার কাছে যেটা হতো সারাক্ষণ আমার মনে হতো আমি আসলে এই জায়গাটা ছেড়ে দিতে চাই তো যার জন্য আমার ওই অ্যাটাচমেন্টটা ছিল না অ্যাক্টিংয়ের প্রতি তো যখন আমাকে আসলে ওরা কাস্ট করলো এই ক্যারেক্টারে 
ক্যারেক্টারটা করতে গিয়ে ওকে পোর্ট্রে করতে গিয়ে আমি আসলে আমাকে অনেক নতুন করে আবিষ্কার করলাম আমি মনে করি যে এই জার্নিটা আমাকে আমার ফ্রিডম বুঝতে বা আমার অধিকার বুঝতে আরও হেল্প করেছে কারণ আমি ওই আমি যা যা সাফার করেছি ওই মেয়েটাও তো তাই তাই সাফার করছে ডিফারেন্ট হয়তো হ্যাঁ কিন্তু জিনিসটা হচ্ছে আমার কাছে মনে হয় যে আমরা যে আমাদের মানে বাহ্যিক মিলটা নাই যে আমি এক রকম আমি হয়তো একভাবে কথা বলি আমি হয়তো একভাবে এক্সপ্রেস করি রেহানা হয়তো ডিফারেন্টভাবে এক্সপ্রেস করে বাট এই সাফোকেশন তো আসলে আমারও তো এটাই হয়তো আমার ডিরেক্টার কাজে লাগিয়েছে আমার কাছে মনে হয় যে ওর ওই ওই ওইটা ওর আছে যে ও ওইটা হয়তো বুঝতে পেরেছিল বলে আমাকে কাস্ট করা কারণ আমি তো জাস্ট একটা আমি বলি যে তোমরা তো আমাকে ওই চকি মেকআপ দেখে ওরকম গ্ল্যামারাস মেয়েটাকে তো কাস্ট করছো তো এনে আমাকে বলে যে মেকআপ ছাড়া শুটিং মানে আমি জিমেও মেকআপ দিয়ে যাইতাম একটা সময় আমার মতো আমি কমপ্লেক্সে ভুগতাম আমি যেহেতু অনেক কাজ করতাম তো আমি একটু মানে এখানে তো আবার ফর্সা মানি সুন্দর একটা ব্যাপার আছে তো আমি আমার ফ্যামিলিতে এইটা খুব আছে যে মানে ফর্সা মানে এই এইটা আসলে আমার আশেপাশেও তো ওই ওই যে ফর্সা থাকতে হবে তো আমি যেহেতু কাজ করতে করতে একটু গায়ের রংটা মানে হয় না খুবই ডিফিকাল্ট না তো আমি ওই চেষ্টা অনেক করেছি তো ওইটা তো ফেল করলাম তো এখন আমি খুবই হ্যাপি এখন আমি খুব আমার আমার চুল নিয়ে আমি উইক পরেও জিমে যেতাম তো আমার মতো একটা মেয়েকে নিয়ে ওরা আমাকে রেহানা করায় ফেলছে তো এটা আসলে ক্রেডিট তুমি এগুলো করতে বিকজ মানে আমি হয়তো বলছি কিন্তু অনেকে বলবে না কারণ হয় কি আমার ফ্যামিলিতে ওই যে ওই প্রশ্নটা ছিল যে ফর্সা মানি সুন্দর এটা তো আছে তারপরে মিডিয়াতেও ছিল যে আচ্ছা ওর তো চুল কম আচ্ছা ওর তো চুল নাই হ্যাঁ তো আমি আমার খুব এটাতে কমপ্লেক্স হতো তো আমি কি করতাম সকালবেলা জিমে যাব বাচ্চাকে স্কুলে ড্রপ করব তাও আমি উইক পড়তাম হ্যাঁ তো এরকম একটা মেয়েকে দিয়ে রেহানা করা ফেলছে আর এখন তো আমি পুরো মানে যে আমার স্কিনে আমি ঘুরে বেড়াচ্ছি ছবি দিয়ে দিচ্ছি মানে এইটা এইটা এই এইটা আমি বললাম না যে এখন আমার লাইফ অনেক বিউটিফুল কারণ আমি আমি যে সেগুলো থেকে বের হতে পারছি আমি আমি হ্যাপি যে আমি এটা পারছি বিশ্বাস হবে কেন ঢাকার কাছে যে জায়গাটায় সবকিছু বানানো হয় কপি তো ওই ওই জায়গা থেকে বানানো আমার ধারণা গোপীনাথ আর কসমিকের একটা প্যানকেক আছে ওইটা আমি দিয়ে দিয়ে চলে প্যানকেক তো প্যানকেক আছে देयर इज अनदर एप्लीकेशन फॉर प्यानकेक इट वाज ऑलवेज फॉर मी इट्स फूड हां एरो तो एरोकम दी एकदम चॉकी मेकअप माने जिस मन हो तो पार्लर थे के आछि एरोकम कोरे हम चले जेतम बिकॉज हमार ओई कॉम्प्लेक्सটা ছিল सो जोखन आई जस्ट वांट टू नो जोखन धरो तुम एरोकम मेकअप एरो दे तुम बच्चे के ड्रॉप करते जाछो आई एम श्योर देयर वाज दिस फाइट इनसाइड यू जो कैनो करते सी हमी एटा না আমি তখন ভাবতাম যে এটা আমার করাই উচিত এটাই আমার জব এটা আমার আমার দায়িত্ব আমি আসলে এটা এটা করব কারণ হচ্ছে পচা দেখা আমি চাই না এরকম দেখা যাক আমার স্কিন নিয়ে কেউ কিছু বলুক আমার চুল নিয়ে কেউ কিছু বলুক তো আমাকে কে কি বললো এটা আমার জন্য অনেক ইম্পর্টেন্ট ছিল ওয়াও যে আলাপ করতেছিলাম সাদিক সাদিক তুমি সাদিকের সাথে আলাপ করতেছিলাম যে ডিরেক্টর না সাদিক হচ্ছে হি ইজ আ টিচার এন্ড হি ইজ He's into 10-minute school, right? Uh, I'm on Sadiq's little boy. So, I said, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, what do you say? I'm going to say, what do you say? See, what do you say? I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, that changed you, which wasn't you at all. 
আমাদের করা উচিত কিছু মানুষ কি বলবে এই জিনিসটা নিয়ে একদম প্লিজ সো তুমি আমার খুব মজা লাগছে তোমার ট্রানজেকশানটা কেন মজা লাগছে হঠাৎ করে তোমাকে তো অনেক আগের থেকে আমরা চিনি হঠাৎ করে বাঁধন কান যায় আরঙের শাড়ি পরে ইট ওয়াজ লাইক ইট ওয়াজ অল ওভার দ্য নিউজ আমিও মাঝে মধ্যে চিন্তা করতাম যে ইউনো এটা কেন হলো এটা যে হলো এটা বাঁধনের সাথে হলো ওয়াট ওয়াজ বিহাইন্ড ইট অ্যান্ড তখন নিজেকে আবার অ্যান্সার দিতাম যে আই নো সাদ তো তখন আমি বুঝছি যে ইটস মোস্টলি সাদ ইউনো ওর ওর মতো একটা মানুষ ডিরেক্টার পরে বলবো মানুষের কথা বলি ওর সাথে আমার মিটিং হয়েছে মনে হয় দুই থেকে তিনবার একটা মিউজিক ভিডিওর জন্য আমার ব্যান্ড ইন্দালো একটা মিউজিক ভিডিওর জন্য সো আমাদের তখন যে প্রডিউসার ছিল তো উনিও গেছিল আমরা বসে কথা বলছি এভরিথিং ওয়াজ সেট যে আমরা কাজটা করব তা আমাদের প্রডিউসারও গেল ওখানে সো প্রডিউসার সেট সামথিং ইউ নো হাউ প্রডিউসার আর তা আমরা সব কিছুই রেডি যে সাদের সাথে আমরা নেক্সট মান্থে শ্যুট করব এভরিথিং সো ওটা যাওয়ার পরে তারপর তিন চার দিন পরে সাদ আমাকে টেক্সট করলো যে আমার ম্যাম আই এম সো সরি আই ক্যান ডু দিস অ্যান্ড আমি তখন সাদকে লিখছি আই স ইট থ্রি ডেজ ব্যাক ইটস ফাইন ইটস টোটালি ফাইন সো সাদ এমন একটা মানুষ যেটা আমার মনে হচ্ছে যে জেনুইন ও ভালোবাসা থেকে কাজটা করে সো ওই জায়গায় তোমাকে যখন ও একটা ক্যারেক্টার করে স্যার ইউ ডিজার্ভড অল দ্য থিংস দ্যাট ইউ গট যে কান যে গিয়ে আরও শাড়ি পরে এটা নিয়ে মানুষের কথা বাই দা ইউ লুক প্রি স্টানিং নো ডাউট বাউট ইট লুক সুপার স্টানিং সো আস থিং যেটা পুরোটাই অ্যাকচুয়ালি তোমার তো ক্রেডিট আছে বাট সাদ মেড ইট হ্যাপেন না আমি আমি এটা সবসময় বলিও মানে এটা কিন্তু বলার জন্য বলি না কারণ আমি মানে প্রথমেই বললাম আপনাকে যে আমি তো খুবই মানে সুপারফিশিয়াল অ্যাক্টিং করতাম মানে আচ্ছা ঠিক আছে আমাকে যেখানে টাকাটা ঠিক মতো দিবে আটটার সময় ছেড়ে দিতে হবে কারণ আমার বাচ্চা আসছে বাসায় তো আমি ঢাকার বাইরে যাব না তো এত কিছু দিয়ে তো আসলে আমাকে আমার মতো এরকম আরও দশজন মানুষ আসছে যারা এই ক্যারেক্টার করতে পারবে তো আমাকে কেন নিবে তো আলটিমেটলি গিয়ে আমি খুবই সুপারফিশিয়াল কাজগুলো করতাম এবং ওরকম চকি মেক আপ অ্যান্ড মানে হয় না যে ওই জায়গা থেকে সাদ যে আসলে আমাকে নিয়ে কাজটা মানে রেহানা করানোর সাহস করছে এটি তো সবচাইতে মানে আমি বলি যে মানে অনেক কি একটা সাহসের কাজ ছিল হ্যাঁ তারপরে হচ্ছে ও যে আমাকে আমি বাঁধন থেকে রেহানাতে নিতে পারল এই যে যে জার্নিটা এবং এইটার থ্রুতে কিন্তু আমার মানে পার্সোনাল লাইফেরও অনেক ভিউজ চেঞ্জ হয়ে গেল সো এইটা তো অনেক মানে অ্যাক্টিংয়ের পুরো ক্রেডিটটা তো আমি ওকেই দেই সব সময় বাট আমার পার্সোনাল ভিউজও অনেক চেঞ্জ হয়ে গেছে এই সিনেমার মানে জার্নিটাতে সাত ক্যান ডু এর আই নো সাদের ওই ম্যাজিকটা আছে সো তোমার পার্সোনাল লাইফ দিয়ে যেহেতু বললা যে ইউনো ইউ মিলাতে পারো ক্যারেক্টার দুইটাকে তোমার পার্সোনাল লাইফে সো নাও ইউ আর সিঙ্গল মাদার আমাদের তো অনেক ট্যাবু আছে ইউ নো ইট ব্যাটার সো এই ট্যাবুগুলো যখন তুমি একটা একটা করে ব্রেক করতে থাকলা আই জাস্ট ওয়ান্ট টু নো যে অ্যাজ আ সিঙ্গল মাম আমরা আমাদের ঢাকা শহর আমাদের বাংলাদেশ ইজ আর স্টিল রেডি টু ডিউ উইথ ইট আমি আমার নিজের কথা বলি মানে ঢাকা আমার সোসাইটি আমার পরিবার রেডি চাইতে আমি নিজে কি করেছি আর কি আমার ডিভোর্স হয়েছে টু থাউজেন্ড ফোরটিনে আমি টু থাউজেন্ড সেভেনটিন পর্যন্ত আমি আমার যে ডিভোর্স হয়েছে এটা আমার আত্মীয় স্বজন ফ্রেন্ডদেরকেও বলতাম না আমার হ্যাঁ কলিকদেরকেও তো না তারপর আমি আমার বাচ্চাকে রিয়েল লাইফে মেবি আমি ভালো অ্যাক্টার এটা সাত বুঝতে পারছি আমি যখন এটা বলবো মানুষকে যে আমি আসলে এখন ডিভোর্স তখন আমার সাথে কি হবে কারণ এটা আমার সেকেন্ড বিয়ে ছিল তো মানে প্রথমত হচ্ছে আমি একটা সংসারও করতে পারলাম না মানে এত বাজে একটা মেয়ে মানে খুবই ঝামেলা তো শুরু হয়ে গেছে মানে এক দেড় মাসের মাথায় বাট মানে যেহেতু আমি কনসিভ করে ফেলছি খুব তাড়াতাড়ি সো বাচ্চা হয়ে গেছে এটা চার বছর পর্যন্ত স্টে করছে বাট মানে হ্যাঁ তো পরে তো এরকম একটা টেনশন আছে তো এত কিছু টেনশনের মধ্যে আরেকটা টেনশনও আছে সেটা হচ্ছে যে আমার মেয়েকে যখন আমি বিয়ে দিব মানে আমার জীবনটা বিয়েময় ঠিক আছে তো বিয়ে আমি যখন আমার মেয়েকে বিয়ে দিব আমার মেয়ের তো বিয়ে হবে না 
কারণ হচ্ছে আল্লাহ কিভাবে এরকম একটা ডিভোর্সি নায়িকার মেয়ে কিভাবে কি হবে আমি এই টেনশনে শেষ তো তখন আমার মেয়ের বয়স হচ্ছে পাঁচ বছর তো আমি এরকম আমার থেরাপিস্টের কাছে গেলাম তো আমি খুব কান্না করতেছি বসে বসে মানে এখন আমার ওই যে হয় না যে জোকারের একটা ডায়লগ আছে না যে ও ভাবছে যে ওর লাইফটা আসলে কমেডি ট্র্যাজেডি পরে দিক সেটা কমেডি সো এখন আমার এরকম লাগে মনে হয় যে খুব রিলেট করতে পারছো না ডায়লগটার সাথে মানে আমার মনে হচ্ছে ওমাই কারণ আমার জন্যই দেওয়া হচ্ছে আই থিঙ্ক এই ডায়লগটা সবাই এখন এই রাইট নাও সবাই এটা রিলেট করছে আমি না কি করছি মানে থেরাপিস্টের সামনে বসে আমি অঝোরে কান্না করতেছি এবং জেনুইন কান্না মানে তুমি বলছো কি নিয়ে তোমার এত মানে এত কেন তোমার কষ্ট হচ্ছে তা আমি বললাম আমার মেয়ের তো বিয়ে হবে না তো আমি বলছি তোমার মেয়ের বয়স কত তা আমি বলছি আমার মেয়ের কত পাঁচ বছর তখন মনে হয় পাঁচ বছর বলছে বাঁধন পাঁচ বছর ও বড় হইতে হইতে তোমার বিয়ের ব্যাপারটাই থাকবে কি না তুমি আগে সেইটা সেইটা চিন্তা করো তুমি এখনও তোমার মেয়ের বড়া শেষ হয় নাই কিচ্ছু হয় নাই তুমি মেয়ে কি করবে সেটা নিয়ে চিন্তা নেই তোমার মেয়ে বিয়ে হবে কি না এই নিয়ে চিন্তা করতেছো কারণ আমি আমার আমি আমার আশেপাশ থেকে আসলে এই জিনিসটাকে অ্যাডাপ্ট কর মানে এটা তো আমার আমি ডেফিনেটলি আমি আমাকে আগে দোষ দিব আমি সব সময় সবাইকে বলি যে আমি কাউকে অন্য কাউকে স্পেশালি আমার ফ্যামিলি অ্যান্ড সোসাইটি বা আমার রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে দোষ দেওয়ার আগে আমি আমাকে দোষ দিই কারণ আমি কেন নিজের চোখটা খুলি নাই এখন আমার কি হয়েছে এরা তো কিছু চেঞ্জ হয় নাই এরা কিন্তু যার যার জায়গায় শেষে একদম ঠিকঠাক আছে একদম আমাকে আরও বরং পিষ্ট করতেছে কিন্তু এখন আমি আমাকে চেঞ্জ করতে পারছি রাইট আমি এখন জানতেছি পড়তেছি বাইরের জিনিস দেখতেছি ঘুরতেছি এখন আমি বুঝতেছি তো আমি কেন এটা করি নাই কারণ আমি এটা করতেই পারি না আমি জানতামই না যে এটা আমি করতে পারি এটার এটার ফ্রিডমটা আমার আছে কারণ আমি জানতাম যে না আমার সব কিছু একদম ঠিক করতে হবে আমি একদম আদর্শ নারী তুই থেরাপিস্টের কাছে কবে থেকে যাও আমার উনিশ বছর বয়স থেকে উনিশ বছর বয়স থেকে থেরাপিস্টের কাছে মানে এনি পার্টিকুলার রিজন আমি আমার মানে খুবই ক্রনিক ডিপ্রেশন ক্লিনিক্যাল ডিপ্রেশনের পেশেন্ট আমি তখন নাইনটিন ইয়ার্স ওল্ড এনি পার্টিকুলার রিজন হুম তখন আমার ফার্স্ট ডিভোর্সটা হয় সো আমার ফার্স্ট বিয়ের পর আমি খুবই আমি সুইসাইডালও ছিলাম আমি দুইবার ওইটার ওইটার পর আসলে ওইটা ওই ওই সময়টা খুবই বিভৎস ছিল আমার জন্য তো ওইটার পর আমার পড়াটা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল প্রায় আড়াই বছরের মতো আমি তো মেডিকেল স্টুডেন্ট ছিলাম এবং আমি খুব ভালো স্টুডেন্ট ছিলাম আমি প্রথম যে এটা বলছি যে আমি ডিভোর্স দিতে চাই তো মানে বিয়ের সাথে সাথে তো তারপর এইটার পর এইটা শোনার পরে তো গেল যতটুকু না মানে শক তার চাইতে অনেক বেশি শক হচ্ছে এই যে সুইসাইডাল অ্যাটেম নিলাম রিহ্যাবে থাকতে হলো আমাকে তারপর তো থেরাপিস্ট তারপরে অ্যান্টি ডিপ্রেশান খাচ্ছি তো তার মধ্যে আমি আবার এর মাঝখানে এই এই সব কিছু মাঝখানে আমার মানে আমি লাক্স চ্যানেলাই সুপারস্টারের নাম দিয়ে দিলাম কারণ হচ্ছে দারুচিনি দ্বীপের নায়িকা খুঁজছি তো ওইখানে হুমায়ুন আহমেদ হচ্ছে মানে ওইটা রাইটার তো আমি ডিসিশান নিলাম যে আমি যেহেতু মরেই যাব তোমার যাওয়ার আগে সারের সাথে একটু দেখা করে আমি একটু কথা টথা বলে তারপর মারা যাব আর কি মানে মরে যাবা এটা এটা মানে কারণ তখন আমার টেন্ডেন্সিটা আমার টেন্ডেন্সি ছিল তুমি এনি টাইম ইউ ক্যান ডু সামথিং ভেরি স্টুপিড এরকম একটা এটা ছিল হ্যাঁ তো তখন তো তারপরে তো তারপরে পুরো আমার লাইফটা চেঞ্জ হয়ে গেছে সো আমি আমি লাক্স চ্যানেলাই সুপারস্টার প্ল্যাটফর্মের কাছে অনেক গ্রেটফুল আমি ও ওইখানে আমি লাস্ট আমার অ্যান্টি ডিপ্রেশান মানে লাস্ট যেদিন গালা নাইট ছিল ওই দিন খেলাম তারপর আর খেতে হয় নাই বাট রিসেন্ট আমি আবার শুরু করেছি মানে এত বছর কিন্তু আমার আর কেন শুরু করছো মানে কানজের অ্যানাউন্সমেন্টের পর এটা মানুষ মানে খুবই হাসবে মানে হাসে আমি খুব বেশি কাউকে বলি না বাট যারা খুবই ক্লোজ তারা বলে যে এটা কি ধরনের কথা মানে যেদিন অ্যানাউন্সমেন্টটা হলো ওই দিন আমার খুব একটা মানে বড় এক রকমের ব্রেকডাউন হয়েছে কারণ আমার মনে হয় ডিপ্রেশন থেকে বেশি অ্যাংজাইটি ছিল তোমার আমার মনে হয় আমি জানি না মানে আমি যখন পরে আসলে মেডিসিন তো শুরু করলাম তারপরে যখন একটু মানে ঠিক হলাম যখন থেরাপি নিলাম তো তখন মানে যেটা হয়েছে এই এই সিনেমাটা তো আসলে আমার লাইফের মানে আমার অ্যাচিভমেন্ট কিন্তু আমি কেন আমি অ্যাচিভ করতে পারলাম আমার সব পেইনের জন্য বিকজ আমি রেহানা করতে পারতাম না যদি আমি আসলে এত কিছুর ভিতর দিয়ে না যেতাম 
তো আমি যখন আসলে রেহানার থেকে কিছু পাই তখন ওইটা আমাকে আনন্দ দেয় বাট ওইটার সাথে সাথে আমার পেইনগুলাও আমি রিকল করতে পারি সো যখন সাডেনলি সাদ আমাকে ফোন করছে যে মাধন এরকম হয়েছে মানে আমার মনে হয়েছে যে মানে আমি সেটা পারছি শেষ পর্যন্ত আমাকে এত মানুষ এত বুলি করছে এত হিউমিলিয়েট করছে এখন সবাই আমাকে নিয়ে প্রাউড হয়ে যাচ্ছে সো এই হোয়াট ডু ইউ ডু যখন তোমার এরকম ব্রেক ডাউন হয় মানে তোমার থেরাপিস্ট না আমি ফ্রিতে তোমার কাছ থেকে কিছু যাচ্ছি আমি তো থেরাপিস্ট দেখাতে পারবো না আমি মানে অ্যাপার্ট ফ্রম ইউ মেডিকেশন কী কী মেথড তুমি ফলো করো বিকজ আউট মানে আমি পার্সোনালি জানতে চাই আমি খুব ওয়ার্ক আউট করি যেটা আমাকে অনেক হেল্প করে আমি 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 জিম একদম মানে আমি যদি নাও যাই এই যে যেটা বলছিলেন যে যাচ্ছি না অনেকদিন কিন্তু আমি বাসায় জগিং করি আমার আমার কাছে মনে হয় জগিং অনেক ঠিকঠাক কাজ করে কারণ তখন হরমোনটা তাড়াতাড়ি রিলিজ হয় আর এমনিতে তো কার্ডিও তো করছি অন্য অন্য একটা আমার মেশিন আছে ওখানে বাসায় ওটা দিয়ে করি আর এমনিতে ফ্রি হ্যান্ড এক্সারসাইজ করি তারপরে তো আমার মেয়ে আসে মানে ও হচ্ছে হয় না যে ও হচ্ছে আমার সব যে ও হচ্ছে কালিজিরার মতো আর কি মানে সব রোগের ঔষধ ঔষধ মহা ঔষধ হ্যাঁ মহা ঔষধ আর কি সে এসে যখন হাত করে যখন আমাকে আর এখন তো একদম মানে অ্যাডাল্টদের মতো কথা বলে আর কি হ্যাঁ কারণ হচ্ছে ও এখন টুইন সো ওর ওর এখন ও এখন অ্যাডাল্ট নাকি ও এখন মানে পিচ্ছি এই এই ব্যাপারে করে এবং আমাকে বলছে সে যে এটা করি আমি যখন সে অ্যাডাল্ট অ্যাক্ট করে তখন সে আমাকে আর কি খুব বুঝাইতে পারে যে মা এটা নিয়ে কেন তোমার মন খারাপ হচ্ছে এটা কিছু না তুমি আর চলো আমরা এটা করি আমরা চলো বাইরে যাই মুভি দেখি এই তারপর আমাদের আমরা বেশি বেশি যখন বিরক্ত লাগে তখন হচ্ছে আমি আর ও হচ্ছে যে কোনো একটা মানে হাই বিটার গান ছেড়ে শুধু শুধু নাচি যেটা আমি তো নাচতে পারি না সো খুবই বাজে হয় তো তখন ওটা ওইটা মজা বাহ গানই কথা যেহেতু হচ্ছে তো তোমার মুভিতে মানে সাদ তো স্কোর ওয়াজ টপ নচ আমি বাংলাদেশে মনে হয় খুব কম মুভি আছে যারা স্কোর জিনিসটা বুঝে জাস্ট ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক চালায় দেয় সাদের তোমার মুভিটাতে স্কোর ওয়াজ রিলি গেট ওয়ান অফ মাই ফেভারেট ব্যান্ড অ্যাকচুয়ালি ওখানে কার্নিবল হ্যাঁ 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 আই নো আই নো সো আই ওয়াজ ভেরি লাইক ইউ নো ফাইনালি একটা মুভি হচ্ছে যেখানে বাংলাদেশে একটা ব্যান্ডের গান বাসতেছে অ্যান্ড জিজ মানে অ্যালাইন্স উইথ মাই টেস্ট অ্যান্ড এভরিথিং আই ওয়াজ ভেরি হ্যাপি টু সি দ্যাট সো তোমাদেরকে তোমার যখন অ্যাক্টিং করো তোমাদেরকে কীরকম ব্যাকগ্রাউন্ড স্কোরগুলো আগে শোনায় নাকি জাস্ট এডিটিংয়ের সময় ওরা বসায় দেয় মানে আগে তো তোমার কোনো আইডিয়া থাকে যে এরকম কিছু হচ্ছে নট্রিলি আমি আমি যদি বললাম আমি তো খুবই সুপারফিশিয়াল অ্যাক্টিং মানে করে আসা মানুষ তো তাদের তো কাজের প্যাটার্নটা খুবই ডিফারেন্ট মানে আমি যখন শুটিং করলাম তখন মানে আমাকে এমন ফিল দেয়া হলো যে আসলে এটা মানে মানে কোনো একটা গ্রামেও যদি এটাকে প্রজেক্টার দিয়ে দেখানো হয় তাও দেখবে কি না মানুষ মানে <laughs> 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 যে কোনো র্যান্ডম মানুষের সাথেও যে মানে ঝগড়া করতেছি এরকম করতেছি হ্যাঁ তো মানে ও ওরা এরকম বসে আছে বসে ওরা খুব ওদের আফসোস সেটা হচ্ছে যে একটা গান তো করতে পারতো এই সিনেমার জন্য তো গানটাকে এরকম হবে সেটা ওরা ডিসাইড এটা আমরা সাতকে বলছি এবং সাত বলছে হুম বলছে যে এরকম সাত ভাই যে এরকম গান দিতেছে না এই সিনেমা তো চলবে না কিভাবে কি হবে ওদের খুব মায়া লাগছে কারণ হচ্ছে মানে ওদের টিমটাকে পছন্দ হয়েছে ওদের আমাদের সাথে কাজ করতে ভালো লাগছে কিন্তু এটার যে কোনো ফিউচার নাই এটা নিয়ে ওরা খুবই ডিপ্রেসড 
তো বলছে যে ঠিক আছে একটা গান তো এরকম হইতে পারে যে আমরা তো একটা হসপিটাল মানে হোস্টেলে থেকে কাজটা করছি পুরো একটা ক্যাম্পাসের ভিতর কুমির লাগিয়ে তো বলছে ছাদে গিয়ে আপু ঘুমটা দেয়াই থাকলো অসুবিধা নাই একটু ব্লোয়ার দিয়ে বাতাস দিয়ে দিবে আর একটা স্লো মোশনের একটা গান হবে মানে খুবই স্লো যেটা স্লো মোশন হ্যাঁ একটা অ্যাটলিস্ট একটা গান তো এখানে দেওয়া উচিত তো এই বুদ্ধিটা সে তারা মানে খুবই আলোচনা করে তারপরে আমরা তো এটা বলছি যে সাদ একটা গুরুতর সমস্যা হচ্ছে ওরা তো খুবই টেন্স তো সাদ বলছে খুব তোমার কিন্তু খুব ওরা ওরা ওদের কষ্ট হচ্ছে যে এত কষ্ট করতেছে মানে আপু এত কষ্ট করছে ভাই এত কষ্ট করছে আমরা এত কষ্ট করছি তো আলটিমেটলি এটা কি হবে তো এই আর কি তা আমরা আমার না মাঝে মধ্যে চিন্তা করি যে ইয়েস উই আর অল ইন ইট আমরা সবাই সবার জায়গা থেকে আসি কিন্তু বেসিক রিসার্চ এর এত অভাব ধরো কার সাথে কীভাবে কথা বলতো এটাই কিন্তু আমরা জানি না এই যে আমাদের আমাকে শিখাইছে যে যে এটা করতে হবে সো তোমাকে ওই যে এখানে একটা গান থাকতে হবে তোমাকে আবার ফোর্স ফিট করার চেষ্টা করছে না বাট আমার অনেক কিউট লাগছে ওদেরকে এই জন্য যে ওরা ওদের ওদের দুঃখটা হচ্ছে কিন্তু খুবই জেনুইন হ্যাঁ যে ওদের কষ্টটা হচ্ছে যে চলবে যে এত কষ্ট করতেছে এরা তাহলে লাভটা কি যদি সিনেমাটা নাই চলে আর কি মানে ওর কিন্তু কষ্টটা জেনুইন এখন মানে বলতে পারবো না যে আমি সিনেমা কাজ করছি বিকজ এই সিনেমা কেউ দেখবে না হ্যাঁ কেরকম এরকম তো ওরা ওদের মায়া লাগছে আসলে মানে ওরা অনেক সুইট মানে আমরা আসলে কাজ করতে করতে যেটা হচ্ছে মানে আমরা কিন্তু খুবই একটা ফ্যামিলি হয়ে গেছি মানে আমি জানি না যে আমি আসলে কোনো কাজে এইভাবে আর ইনভলভ হইতে পারবো কি না কারণ এক দেড় বছর মানে একটা টিমের সাথে রেগুলার থাকা মানে এটা কি তোমার কি মনে হয় না বাঁধন যে এটাই নর্মাল হওয়া উচিত আমাদের তো এখানে যেভাবে কাজ হয় সিনেমা বলো নাটক বলো সিনেমারটা আমি অ্যাকচুয়ালি ভাবে জানি না নাটকে যেভাবে কাজ হয় একটা এক ঘন্টার নাটক মাঝে মধ্যে একদিনে মানুষ শেষ করে আমি করেছি ওটা আমি একদিনে এক ঘন্টার নাটক একটা করেছি আমার কাছে মনে হতো যে এটা কি এটা কেন করে মানে আমি নিজেকে জিজ্ঞেস করতাম যে আমি কেন করতেছি এটা পরে ওরা কেন এটা করে পরে মানে অবভিয়াসলি উই নো কেন করে চিন্তা করতাম যে এমন একটা ইনফ্রাস্ট্রাকচার আমাদের এখানে যে এই জিনিসটাই নর্ম কিন্তু তুমি এবং সাত তোমরা মুভিটাতে যেটা করছো দ্যাট ইজ দ্য অ্যাকচুয়াল নর্ম যে একটা টিমের সাথে দেড় বছর দুই বছর যতদিনই লাগু বসে জিনিসটা গ্রো করা অর্গ্যানিকলি আইডিয়াস শেয়ার করা কিভাবে কি করা উচিত সো তুমি যে বললা যে এই কাজ এরকম আর কখনো হবে না আম আমি বলবো যে না আরও হবে বিকজ ইউ গাইস এর স্ট্যান্ডার্ড সো ফার হ্যাঁ বাট এটা অনেক ডিফিকাল্ট আমি এটা একটু বলি সেটা হচ্ছে যে আমি এটা করতে পারছি কারণ হচ্ছে আমি জানতাম যে এটা আমার জীবনের শেষ কাজ তো আমি কিন্তু এটা এইভাবে করছি যে এইটাই আমার জীবনের শেষ সো আমি সব ছেড়ে দিছি আমি কিন্তু মানে হয় না যে আমাকে তবে চলতেও হবে আমি তো এই দেশেই জন্ম কেন তুমি এটা শেষ কাজ কারণ আমি আমার মানে আমার মানে পার্সোনাল লাইফের অনেক প্রবলেম সব কিছু মিলায় কারণ আমি যেখানে আমি যেখানে কাজটা করি আমি তো জানি আসলে এখানকার সিচুয়েশানটা আলটিমেটলি তো এখন হয়তো কিছু উইন্ডো তৈরি হলো না যে আচ্ছা বাঁধন কাজ করতে পারবে বা আমি একটা থার্টি এইট ইয়ার্স ওল্ড মানে একটা মেয়েকে নিয়ে মেয়ে বললে আবার রাগ করতে পারে তো মহিলা জাস্ট আমি শব্দটা হেট করি তো যাই হোক মানে হেট করি না হ্যাঁ লোক তো এরকম একটা মানে কেন কেন কর চিন্তা করবে তো ওইটা কিন্তু আমি জানি ওই বাস্তবতা আমি আমি জানি যেহেতু আমি খুবই মানে রিয়েল লাইফে আমার মানে ট্রমাগুলো আমাকে অনেক হেল্প করছে মানে মাটিতে থাকতে মানে এটা এই শব্দটা আমি সাদের থেকে শিখছি যে মাটিতে থাকো তো মাটিতে আমি থাকতে জানি তো মাটিতে থাকতে জানি বলে আমার সুবিধাটা হচ্ছে যে আমি আমার মানে আমি জানি যে এই এই রকম সুযোগ আর হবে না মানে আমি লাইফ ফ্রম ঢাকা যখন দেখছি আমি জানি না আপনি দেখছেন কি না যখন ওরা আমাকে কাস্ট করছে তখন কিন্তু ওদেরকে আমি খুব একটা ওই যে অসহায় ছেলে ভাবছি যারা হচ্ছে এম ইন লাইফ হচ্ছে যে চাঁদে চলে যাবে বাট বেচারা ওদের কিছু হবে না আলটিমেটলি কারণ কারণ আমাদের সিস্টেম ওদের জন্য হ্যাঁ রেডি না সো ওদের অনেক স্বপ্ন ওরা অনেস্ট কিন্তু ওরা ভালো কিন্তু যেহেতু ওরা অনেস্ট সেহেতু ওরা কিছু করতে পারবে না আর ওরা চাঁদে যেতে পারবে না এই স্বপ্ন দেখে কোনো লাভ নেই বাট আমার ওদেরকে পছন্দ হয়েছে বাট আমি তো আর জানি না আমি লাইফ ফ্রম ঢাকা নিয়ে এত কিছু জানি না আমাকে বলছে যে তোমার সময় থাকলে যে দেখে এসো আমি লাইফ ফ্রম ঢাকা দেখার পর আমি সিট থেকে উঠি না ভয়ের চটে যে এই ছেলে আমাকে কাস্ট করছে ইয়াল্লা আমি জিজ্ঞেস করো নেই ওয়াই 
আমি চিন্তা করি আহারে বেচারা মানে ওরা মানে এত স্বপ্ন মানে ভালো বাট স্বপ্নটা দেখে এখানে জন্ম আসছে ভুলে যাচ্ছে ব্যাপারটা হালকার উপর তো পরে তো আমি লাইফ ফ্রম ঢাকা দেখে আমি ভয়ে আর তাদের সাথে কথাই বলি না আমি দূর দূর থেকে চলে আসছি আমি ওরে বাবা রে বাবা এই ছেলে আমাকে কাস্ট করছে আর আমাকে মানে প্রোটাগনিস্টে কাস্ট করছে তখন আমি সব ছেড়ে দিছি তখন আমি আমি বুঝছি যে ডেফিনেটলি আমাদের এখানে প্রোটাগনিস্ট ফিমেল প্রোটাগনিস্টের কাজ কয়টা আছে আপনি বলেন আর থাকলেও সেই প্রোটাগনিস্টটা হচ্ছে একদম পুরা হয় একদম আকাশ থেকে পড়া কোনো ভদ্র মহিলা আর না হলে হচ্ছে একটা ডাইনি মাঝামাঝি আর ও যে প্রোটাগনিস্ট এটা মানে তোমাকে সিনেমা হলে ঢুকার পর থেকে বুঝতে হবে যে প্রোটাগনিস্ট এইভাবে তাকে বলা হয় জিনিসটা সো আই ক্যান সি যে তুমি যেহেতু আচ্ছা আই ক্যান নট গেট আউট অফ মাই হেড যে তোমার সিচুয়েশন যে তুমি ক্লিনিক্যালি ডিপ ব্রেস্ট স্টিল যেহেতু তুমি বললো এখনও তুমি সে কাছে আমি এটা বের করতে পারছি না মাথা থেকে হোয়াট ডু ইউ গো থ্রু ওয়েন ধরো তোমাকে বলা হলো অ্যাকশান তখন কি তোমার এরকম কোনো ব্রেকডাউন হয়েছে কখনো যে এটা ধরো হয়েছে যে ইউ আর ইন দ্য মিডল অফ ইট অ্যান্ড বললো অ্যাকশান মুখ ধুতে লাগে ওখানে তোমার প্রচন্ড কান্না পাইছে যেটা কান্না ছিল না আসলে তো যার জন্য ওইটা সাদের মানে একমাত্র শট যেটা দেওয়ার পর আমাকে এক শট মানে একটা টেকের পরই বলছে ওয়েলদান ওয়াশরুমে যে আমি বাচ্চাকে ফোন দিই তো ওই সিনটা আমি আমরা যখন রিহার্সাল করি আমরা তো অনেকদিন রিহার্সাল করছি বাট আমি যখনই রিহার্সালে ওই সিনটা করছি একদিনও হয় নাই সাত বলছে এটা কিছু হচ্ছে না মানে তোমাকে ফিল করতে হবে তোমাকে ওই ওই ভয়টা ফিল করতে হবে যে তোমার বাচ্চাকে কেউ আনতে যেতে পারছে না স্কুল থেকে তুমি তোমাকে আটকায় রাখছে তো এটা আমি তখন আমার কাছে ওটা মানে আমি আমার মনে হচ্ছে যে আমি ফেক করতেছি মানে হচ্ছে না হচ্ছে না বাট যখন মানে এই এই সিনটা করার আগে স্যার জিজ্ঞেস করছে মানে কোথায় করবে কোথায় করবে এরকম তো আমি ওকে বলছি যে স্যার ওয়াশরুমের সাথে আমার খুব একটা মানে আমার আমার অনেক ট্রমার সাথে রিলেটেড তো আমার মনে হয় যে ওখানে ভালো ওয়ার্ক করতে পারে তো তারপরে তো আমি মানে আমি সিনটা শুরু করছি বাট আমরা আমরা সিনগুলো করার আগে যখন আমি এরকম মানে ব্রিদিংয়ের বেশি লাগবে এরকম সিনগুলো যেগুলো ছিল সবগুলো করার আগে আমি পুরো হসপিটাল ওটা বড় একটা হসপিটাল গোল একটা বারান্দা আছে তো আমি পুরো বারান্দাটা দৌড়াতাম প্রায় মানে পনেরো বিশ বার যাতে তো ওইটা করে এসে আমি বসে গেছি ঠিক আছে বাট আমি কথা বলতে বলতে মানে আমার মানে এমন ব্রেকডাউন হয়েছে যে মানে আমি চিৎকার করে কান্না করছি মানে ও হসপিটালে মানুষ সব এক হয়ে গেছে যে মানে ওই ওই টেকটাই রাখা হয়েছে শেষে বা তারপরে মানে ক্যামেরা ট্যামরা ওরা তো ওয়াশরুমের ভিতরে ছিল ওরা বের করছে তো পরে আমার ওই সাথে একটা তোমার কি ওয়াশরুমে ছিল না বাট আমার আমি হয় না যে আমার যখন কোনো ব্রেকডাউন হইতো তখন আমি খুব আমি আমার আমি এটাও খুব মানে এখন ওই যে বললাম যে যখন ট্র্যাজেডি কমেডিতে ট্রান্সফার হয়ে গেছে আর কি তো তখন আমার এই টেনশন ছিল মানুষ কি বলবে আমার বাবা মাকে তুমি ওই না না আমি বলি এটা এটা এর জন্য আমি শুরু করছি তো কি বলবে তো বলবে যে সুইসাইড করছে মেয়ে সো এটা তো খুব বাজে তো আমি তখন মেডিকেল স্টুডেন্ট ফার্স্ট ইয়ার মানে অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্করি টাইপ অবস্থায় আসি তো এরকম আমার যে এক্স ইন লস ওনার উনি ওনারা হাইপার টেনশনের মেডিসিন খেতেন তো এটা অনেক এনে এনে স্টপ করে রাখতেন তো আমি তখন মাত্র ফার্স্ট ইয়ার পাস করে সেকেন্ড ইয়ারে উঠছে আমি খুবই তো আমি ডিসিশান নিলাম যে আমার আসলে অ্যাকিউ ট্রেনাল ফেলিয়ার হবে কিভাবে ওভার ডোজ আমি যখন অনেক হাইপার টেনশনের ওষুধ একসাথে খাবো রেগুলার কনস্ট্যান্ট তো তখন এটা ওভার ডোজে আমার হচ্ছে অ্যাকিউ ট্রেনাল ফেলিয়ার হবে 
তো তখন আমি মরে যাব কেউ বুঝবে না যেটা আমার মানে আমি সুইসাইডাল বা সুইসাইড করছি আসলে হ্যাঁ তো এটা খেতে খেতে এটা তো হাইপার টেনশনের সাথে তো ইও থাকে ঘুমের ওষুধও থাকে সো ওটা খুবই লো ডোজে থাকে বাট ওইটা ওইটা আমার তো ব্রেইন আর কাজ করছে না যেহেতু আমি ওভার ডোজ খাচ্ছি তো আমার ভাই আসলে আমাকে সেভ করছে আমার ভাই আর আমার দুইটা ফ্রেন্ড ওরা বুঝছে যে মানে আমি কিছু একটা মানে ঝামেলা অনেক হচ্ছে মানে এটা আর এইভাবে হবে না কারণ আমি যত আমার ফ্যামিলিকে বলছি ওরা বলছে বাচ্চা নিয়ে না ওরা বলছে ওর ওর সাথে আরও থাকো মানে আরও ভালো হবে আর কয়েকদিন পরে ভালো লাগা শুরু হবে এরকম হবে না আমার পড়া বন্ধ হয়ে গেছে আমি আমার ফ্রেন্ডদের সাথে কথা বলতে পারি না আমি কোথাও যেতে পারি না মানে আমি বুঝাতে পারবো না যে ওই সময়টা আমি কিভাবে আমি জানি না এখন আমার কাছে এগুলো খুবই মানে মনে হয় যেগুলো হয় না আমার সাথে তো আমার ভাই একজন সাইক্রেটিস্টের কাছে নিয়ে গেল উনি ওই ওই মোমেন্টে আমাকে ভর্তি করছে বলছে যে ওর অবস্থা খুবই খারাপ তো তারপর আমি বাসায় যখন আসি তখন মানে এইটা ওদের জন্য খুব মানে কষ্টের ছিল যে মানে আমি এরকম করছি থাকতে চাচ্ছি না ডিভোর্স দিয়ে দিব সো কেউ আমাকে সাপোর্ট করছিল না আমি অনেক ছোট ছিলাম আমাকে কেউ সাপোর্ট করছে না সবাই আমাকে বাজে বলতেছে মানে একটা পৃথিবীর সবচেয়ে ভালো মেয়েটা মানে আমি ছিলাম হচ্ছে ওই মেয়েটা যাকে হচ্ছে সবাই তার নিজের ছেলের সাথে বিয়ে দিতে চাইতো নিজের ভাইয়ের সাথে বিয়ে দিতে চাইতো তারপর সবাই নিজে বিয়ে করতে চাইতো মানে আমি এত লক্ষ্মী একটা মেয়ে ছিলাম ঠিক আছে তো এখন পুরো লক্ষ্মী মেয়েটা যখন একটা পুরো শয়তানের টার্ন করে ফেলছি তো তখন এখন মানে ওইটা আমার জন্য খুবই স্ট্রেসফুল ছিল যে সবাই আমাকে এত বাজে বলতেছে তো তখন আমি এরকম দুইবার এত নেই তো তখন আমি ওভার ডোজ হচ্ছে সিডেটিভ নিয়ে করার চেষ্টা করছি সো তখন আমাকে ওয়াশও করতে হয়েছে এবং এটা খুবই পেইনফুল ম্যান আমি কি গুলোনে কথা বলে তোমাকে সিজন আর খারাপ করতেছি না 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 একদম না প্লিজ আমাকে তাহলে স্টপ করো আমার আমার রেহানার কথা মনে হয় একটু আমার মানে আমার সাফোকেশন হয় আই এম সো সরি আই উইল আই উইল চেঞ্জ দ্য টপিক তাহলে বাট ইয়া ম্যান দিস ইজ ভেরি ভেরি মানে আমি এরকম ভাবে কথা কখনো কারোর সাথে বলতে পারি নাই বাট ইয়া বাট তুমি ওখান থেকে এখন ইওর ব্যাক সেটা ছিল তোমার বয়স হল 19 রাইট এখন আমি 38 এখন তুমি 38 গ্ল্যাড টু হ্যাভ ইউ যে তুমি এরকম কোনো স্টুপিড আর কিছু করো নাই একদম মানে আপনি একটা কথা বলছিলেন না যে কেন তোমাকেই রেহানা মানে তুমি রেহানা করলা কেন তুমি কানজে গেলা এটা আমার আমি ফিল করি যে মেবি মানে আমি বিশ্বাস করি যে যে আমাকে ক্রিয়েট করেছে সে বুঝতে পারছে কোনোভাবে যে মানে এই মেয়েটা যখন ওইখানে যাবে ও অচুপ থাকবে না অ্যাটলিস্ট কারণ আমরা তো এমন হয় যে আমরা যখন একটা সুবিধাজনক জায়গায় চলে যাই আমরা তখন সব কিছু আরও ডিনাই করি মানে আমাদের আশেপাশে হয়ে যাওয়া সব অসঙ্গতি আমাদের সাথে হয়ে যাওয়া অসঙ্গতি অন্যায় অবিচার সব কিছু মানে এটা আমরা শিখি মানে আমাদের সোসাইটি আমাদেরকে শিখায় যে দেখো তুমি এটা দেখো না মানে আমি আমার খুব এগুলা মানে এখন আমাকে খুবই বিরক্ত করে অসহ্য করে আচ্ছা আমি তোমার পাস্ট থেকে একটা টপিক ওঠে কথা বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে আমাদের এখানে খুবই কমন প্র্যাকটিস সেটা যখনই একটা কাপল ম্যারিড কাপল যখন হ্যাভিং প্রবলেমস অ্যান্ড এভরিথিং প্রিটি মাচ বাসার দারোয়ান থেকে শুরু করে দাদা দাদি শ্বশুর শাশুড়ি সবাই একটা কথা থাকে যে একটা বাচ্চা নিয়ে নাও সব ঠিক হয়ে যাবে আই স্টিল ডোন্ট নো ওরা এটা কেন বলে আমি তোমার পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে জানতে চাই যে কেন বলে বিকজ ইউ ওয়েন্ট থ্রু দিস বিকজ এটাই সবে বিশ্বাস করে এখনো এখনো হোয়াট ইজ দিস বায়োলজিক্যাল থিং যে একটা বাচ্চা নিলে সব ঠিক হয়ে যাবে আমি জানি না মানে আমাদের এখানে তো বাচ্চা নেয়া একটা সবকিছুর সমাধান মনে করা হয় মানে মনে করে যে আচ্ছা তখন আর ফ্যামিলিটা ভাঙবে না তখন মানে যেটা হচ্ছে মানে আমি নিজেই তো এটা করছি না আমি যখন আমার আমার মানে বাচ্চার বাবার সাথে আমার যখন ঝামেলা হচ্ছে আমি কিন্তু ডিভোর্সের পরেও মানে ঝামেলার পরেও ডিভোর্স হয় নাই তারপরে যখন ডিভোর্স হচ্ছে তারপরেও কিন্তু আমি কাউকে বলি নাই বা আমি আবার চাইছি যে আচ্ছা ঠিক আছে এই লোকের সাথে আমি থাকতে চাই বিকজ আমার আমার জন্য বাচ্চাটা ইম্পর্টেন্ট আমার বাচ্চাকে সোসাইটি কীভাবে ট্রিট করবে ইম্পর্টেন্ট আমার বাচ্চা কীভাবে আসলে তার মেন্টাল ডেভেলপমেন্ট হবে কারণ ও আমার সাথে বড় হচ্ছে কিন্তু ও তো বড় হচ্ছে এই সোসাইটিতেই সো এই সোসাইটির মানুষ তো জানে না হাউ টু বিহেভ মানে একটা বাচ্চাকে এসে জিজ্ঞেস করবে যে কি হচ্ছে তোমার আব্বু কোথায় আদর করে না তোমাকে তোমার সাথে কথা বলে না তোমার মা কম আদর করে নাকি বেশি আদর করে মানে এই যে যে একটা বাচ্চার ভিতরে কি হচ্ছে এটা নিয়ে তো মাথা ব্যথা নাই কারো সো ওই ওইটা এবং তারা মনে করে এটা তো আমরা আদর করে বলছি এটা যে আদর না মানে এটা আমি সব সময় বলি যে যে কোনো কিছুই ওভার হয়ে গেলে সেটা কিন্তু পয়জন সেটা লাভও 
তো মানে আমরা আমি এটা আমার বাচ্চার সাথে থেকে থেকে আমি শিখছি এবং আমি ডেফিনেটলি থেরাপি করে পড়াশোনা করে শিখছি সেটা হচ্ছে যে আমরা যখন অতিরিক্ত ভালোবাসি কাউকে আমরা কিন্তু তাকে আসলে পয়জন করে ফেলি কারণ আমরা তখন অনেক বেশি অবসেসড হয়ে যাই আমরা তাকে কিছু করতে দিতে চাই না আমরা তাকে সব কিছু থেকে প্রোটেক্ট করতে চাই বাট এটা তো কোনো হবে না মানে আমি আমার বাচ্চাকে সব কিছু থেকে প্রোটেক্ট করতে পারবো না আমি ওকে প্রিপেয়ার করতে পারবো যে তুমি নিজে কিভাবে নিজেকে মানে নিজের কথাটা বলবা কিভাবে তুমি নিজেকে সেভ করবা কিন্তু এটা আমরা আমরা কি ভাবি যেহেতু আমি আমার বাচ্চাকে সবচেয়ে ভালোবাসি আমি মনে করি আমি সব কিছু থেকে ওকে বাঁচাবো আমার বাচ্চাটাকে বেস্ট বানাবো আমি বেস্ট তো বানাবোই আবার বাঁচাবো মানে এই যে যে বাঁচানোর টেন্ডেন্সি থেকে কিন্তু আমরা যখন আমাকে কেউ বলে যে হ্যাঁ তুমি তো এটা বলতেস যে তোমার বাবা মা তোমাকে ইমোশনাল অ্যাবিউজ করছে হ্যাঁ তো যখন মানে এটা তুমি কেন বলতেস মানে এটা তো তুমি তুমি কি তাদেরকে মানে এটা এটা কি তাদেরকে ছোট করা হচ্ছে না কারণ আমরা কিন্তু আমরা কিন্তু সবচাইতে বেশি আমাদের মানে আমাদের স্বাধীনতা আমাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হই কিন্তু আমাদের ফ্যামিলির থেকে সেটা প্যারেন্টস হোক সেটা পার্টনার আমি তখন একটা কথা বলি এটা আমি একটু বলি কারণ কি আমি আমার বাবা মাকে কিন্তু বলছি না জিনিসটা হচ্ছে আমার বাবা মা এটা কিন্তু তারা এটা ক্যারি করেছে কিন্তু এটা কোত্থেকে হলো এটা তো আমার বাবা মাকে শেখানো হয়েছে এটা কিন্তু আমিও শিখছিলাম কিন্তু আমি জাস্ট এইটাকে কন্ট্রোল করে ফেলছি যে না আমি এটা করব না আমার মেয়ের সাথে ও ও ওর ফাইট ও করবে ও স্কুলে কিছু হইতেছে আমাকে এসে বলবে বাট আমি ওকে বলি যে ওকে তুমি আগে ডিল করো আমি আসি তুমি এরপরে এরকম আমি ওকে শিখাচ্ছি যে হ্যাঁ তুমি এই এই এটা তুমি করবা না তোমার যদি কোনো প্রবলেম মনে হয় তুমি আগে ফাইট ব্যাক করবা তারপর আমি আসি মা আসি মা মা যাই হয়ে যাক মা আসে সো এইটা তো আমরা কাউকে বলতে পারি না আমরা বলি যে না আমার বাচ্চাকে আমি প্রোটেক্ট করবো সো তুমি যাও না বাইরে আমি আমার বাচ্চাকে প্রোটেক্ট করবো সো তুমি এটা করো না তো আমি আমার বাচ্চাকে প্রোটেক্ট করবো তো তোমার এগুলো করার দরকার নেই এগুলা এগুলো করলে একটা ঝামেলা হবে কারণ তারা কিন্তু আমাকে ভালোবেসেই করতেছে কিন্তু এটা তো পয়জন হয়ে যাচ্ছে কারণ আমি তো আমি তো বুঝতেছি না আমি কিভাবে সারভাইভ করব তো ওই জায়গাটা আমাদের এখানে না এগুলো নিয়ে আলোচনা হয় না মানে যেহেতু আমার বাচ্চা আছে মানে আমি অনেক এটা নিয়ে পড়াশোনা করছি তো তখন আমার কাছে আমি আমার বাবা মার সাথে আমার সম্পর্ক এবং আমার বাচ্চার সাথে আমার সম্পর্ক মানে এটা দিয়ে এটা আজকে বাসে কি একটা গান শুনবা গানটার নাম হচ্ছে টু মাচ লাভ উইল কিল ইউ আচ্ছা গানের নাম হচ্ছে কুইন গ্রেট কুইন শোনো ভালো লাগবে হ্যাঁ মানে আচ্ছা তোমার মেয়ে ওর নাম ওর নাম হচ্ছে মিশেল মিশেল হ্যাঁ লাইক মিশেল ওবামা মিশেল মিশেল ওকে ও তো বয়স দশ ও কি বুঝতে পারে যে ইউ গো থ্রু আপস অ্যান্ড ডাউনস এখন পারে এখন পারে এবং ও কি এই টার্মটা জানে যে হোয়াট আর ইউ গোয়িং থ্রু জানে শিজ অ্যাওয়ার ও কিভাবে হ্যান্ডেল এটা তো বললা যে তুমি ও বরং ও আমাকে অনেক হেল্প করে মানে ও যেহেতু জানে একটা সময় ছিল যখন আমি ওকে অনেক কিছু বলতে পারতাম না একে তো ওর এইজের কারণে তারপর মানে আমি বুঝতামও না যে আমি আসলে ওকে বলবো কি না তো এখন যেমন আমি ওর সাথে অনেক কিছু শেয়ার করতে পারি তো ও জানে যে মার এটা এটা তো একটা ডিজিজ এটা তো আমার আসলে আমার হাতে নাই কিছু করার নাই হ্যাঁ তো এইটা আমি আমার বাচ্চাকে যদি আমি হাইড করি তাহলে তো ওর সাথে আমার প্রিটেন্ড করতে হবে যেটা আমি ওকে শেখাতেই চাই না আমি ওকে কিছু প্রিটেন্ড করতে শেখাতে চাই না আমি ওকে এটা শেখাতে চাই যে তুমি যা তুমি তা বলতে পারতে হবে তারপরে তোমাকে কে পছন্দ করতেছে করতেছে না এটা তার ব্যাপার মানে তুমি যা না তুমি আমাকে প্রিটেন্ড করতেছ আমার কাছে ভালো হওয়ার জন্য সেটা তোমার করারই দরকার নাই তো যখন আমি এইটা ওকে শেখাবো তো তখন সেটা তো আমাকে ওকে দেখাতে হবে আসলে মানে না হলে কি হলো আমি প্রিটেন্ড করলাম হ্যাঁ আমি আমার খুব খুশি লাগছে আমার মেয়ে জানে যে আমার মার মন খারাপ হলেও আমার মেয়ে মা সেজে গুজে হেসে হেসে কথা বলতে পারে সে জানে ও ফিল করে ও আমার তখন বুঝতে পারে যে তুমি একদম ও ও আমার সবচেয়ে ক্লোজ কারণ ও আমার সাথে সারাক্ষণ থাকে ও আমার সাথে ঘুমায় সো ও কিন্তু একদম বুঝে যায় মানে পেটরা যেরকম বুঝে না যে হ্যাঁ পেটরা সবচেয়ে ভালো বুঝে মানুষ থেকে কেন কারণ ওই ওইটা হচ্ছে টাচ মানে ও তো আমার সাথে সারাক্ষণ সো ও কিন্তু বুঝে যাচ্ছে যে মার এটা নিয়ে কোনো কিছু একটা হচ্ছে সো ও ও আমাকে বলে যে মা হচ্ছে এটা নিয়ে আর মন খারাপ করো না আমি যেহেতু তোমাকে পার্সোনালি চিনি না বাট আমাকে না আজকে ওই জন্য যেহেতু তোমাকে পার্সোনালি আজকে চিনলাম তুমি আমার সাথে কতটুকু ফেক হচ্ছ মেকআপ ছাড়া ফেক নাই কিছু মানে মেকআপটা একটু বেশি আই ক্যান ফিল দ্যাট আই ক্যান ফিল দ্যাট যে নো ম্যান আমি বলবো যে আমি লাইফে অনেকের সাথে কথা বলছি পার্সোনাল লেভেলে যাই হোক বাট দিস ওয়াজ হার্ড সেশন ফর মি টু লিসেন টু তোমার কাছ থেকে আজকে যেসব ইনফরমেশান শুনবো বিক
ধরো রুগী আপ ফ্রান্ট এভাবে কখনো কথা বলি নাই কারণ কেউ যদি এটা হয়ও বলতে পারবে না বিকজ তাকে বলা হয় মানে আমাকে যেমন বলা হয় যে তুমি মানে আমি তো পাগল সো পাগলের মেয়ে তো বিয়ে হবে না সো সব কিছু তো বিয়েতে রিলেটেড আর কি সো ইউ বিন ম্যারিড টোয়াইস টোয়াইস সো একবার যখন কাজ করলো না অ্যান্ড ওয়েন মানে হাও একবার কাজ করলো না সেটা হচ্ছে একদম মানে ওইটাও খুবই মানে এই যে যখন আমি এটা বলি তখনই সময় বলে যে কেন তুমি এটা বলো মানে আমার আমি যখন মানে মেডিকেলে ফার্স্ট ইয়ার স্টুডেন্ট মানে সেকেন্ড ইয়ারে উঠলাম আমি খুবই ভালো রেজাল্ট করে সেকেন্ড ইয়ারে উঠলাম আমি স্ট্যান্ড করছিলাম নিজে টা আবার নিজে বললাম একজনের সাথে ভালো লাগা তৈরি হলো তো আমার অপরাধটা ছিল ওইটা তো জাস্ট বাইশ তেইশ দিনের মাথায় আমার বাবা মা আমাকে জাস্ট বলছে যে আমরা চাই না ওই ছেলের সাথে তোমার কিছু হোক তোমরা এখন তোমাকে বিয়ে দিয়ে দিব কাজ করছিলাম তো তখন আমাকে জিজ্ঞেস করছে তুমি কি এটা বলতে তোমার তুমি কি ওই জায়গাটা আসতে পারছো আমি হ্যাঁ এখন আমার সেই সময় হচ্ছে যখন আমি এটা বলতে পারবো কারণ এটা আমার জন্য এটা আমার অ্যাবিউজ ছিল এটা আমার ইমোশনাল অ্যাবিউজ করা হচ্ছে আমাকে আমাকে কিন্তু বলা হচ্ছে যে হ্যাঁ এটা না হলে আমার বাবা মা অসুস্থ হয়ে যাচ্ছে তাদের সমাজে মানে না বিয়ে হচ্ছে না ইনভলভ এবং সেই ছেলেটা তাদের পছন্দ না ব্যাপারটা হচ্ছে এটা তো যাকে পছন্দ আমার তাকে বিয়ে করতে হবে এবং এটা হচ্ছে আমার লাইফ সেট এবং ওনারা আমাকে কিন্তু মানে আমার যারা এক্স ইন লস ওরা আমাকে পড়াটা বন্ধ করে দিল আমার বাবা মা সেটাতে অ্যাগ্রিও করলো যে ঠিক আছে পড়া পড়তে হবে না যেখানে তোমার পড়াশোনা বন্ধ করছে হ্যাঁ যে এখন বিয়ে হয়ে গেছে আর পড়া লেখা করে কি হবে সো আমাকে বললো যে তুমি এখন ইসে যে ক্লাস করবা তো আমি বললাম আমি কি আমি আমি কি তাহলে মানে মাত্র এইচএসসি পাশ করা থাকবো তো বলছে যে ঠিক আছে তুমি বিয়ে ভর্তি হবা আমি আমি মানে কলেজটার নামও বলি মানে যেহেতু এই এখানে এই আশেপাশে বাসা ছিল বলো তিতুমির কলেজে আমি গেছি খবর নিতে ঠিক আছে যে আমি বিয়ে ভর্তি হব মানে আমার কথা হচ্ছে আমি এটা এইচএসসি পাস থাকবো মানে আমি জানি না মানে আমার কাছে আমি কিছু বুঝতেছি না তারপর আমার ফ্রেন্ডের সাথে আমার কোনো মানে কথা বলতে দিত না যেহেতু ওরা ওরা মনে কি বলতেছো মানে কি ফ্রেন্ডের সাথে কোনো না আমার কাজিনদের সাথেও না কারণ ওরা ভাবতো যে আমি ওই ছেলের কাছে চলে যাব লিটারেলি এটাই ভাবতো তাহলে তোমাকে বিয়ে তো বিয়ে করছে মানে তো আমি তো তাদের এখন তো এরকম একটা ছিল হ্যাঁ তো তারপর এখান থেকে তো তখন আমি কিন্তু এটা মেনে নিছি আমাকে কিন্তু মানে আমি কিন্তু কনভিন্স ছিলাম মানে জিনিসটা এরকম না যে আমি আমি বলছি যে না তুমি বলছো না তুমি তো মেনে নিছো হ্যাঁ আমার মনে হচ্ছে যে কেন না আমার বাবা মা আমার জন্য সব করছে আমি কেন করতে পারবো না একটা ছেলের জন্য 20 দিন চিনি এরকম একটা ছেলের জন্য আমি জীবন দিয়ে দিব নাকি মানে আমার বাবা মা ছেড়ে এই ছেলের জন্য তা কিন্তু আমাকে যে পড়া ছাড়াই দিচ্ছে আমাকে যে কারোর সাথে কিছু করতে দিচ্ছে না মানে এগুলো আমি মেনে নিচ্ছি কিন্তু মানে আমি এটা মেনে নিয়ে সুখে শান্তিতে বসবাস করছি এই মেজটা ক্রিয়েট করারও চেষ্টা করছি বাট ওই যে হয়েছে না মানে আমি যখন পারতেছি না আমি তখন যাদের সাথে শেয়ার করছি তারা বলছে এখন বাচ্চা নিয়ে নাও এটা হচ্ছে জাস্ট গ্রেট সলিউশন বাচ্চা নিলে তোমার মন বসবে কারণ আমার তো মন বসতেছে না আমার মনটা আসলে উড়ু উড়ু সো মনটা বসতেছে না তো বাচ্চা হচ্ছে মনটা বসার একটা টেকনিক ছিল বাট আমি কাউকে বুঝেতে পারছি না আমি ছেলেটার সাথে পারতেছি না এবং এখন এইটা খুব এই টার্মটা মানে আমি ইউএন ওমেনের সাথে কাজ করার পর আসলে আমি বলার সাহসটা করছি যে এই টার্মটা খুব এখন মানে মানুষ ইউজ করতেছে যে ম্যারিটাল রেপ আমি আমি যখন মানুষকে বলতাম যে আমার আমি পারতেছি না আমার কষ্ট হচ্ছে আমি চাই না তখন বলতো তখনই এই সমাধান ছিল যে তুমি যত বেশি ওর সাথে থাকবা যত বেশি তুমি বাচ্চা নিয়ে নিবা তত তাড়াতাড়ি তোমার এই প্রবলেম সলভ হয়ে যাবে বাট এটা যে আসলে সব কিছু মিলায় হচ্ছে না জিনিসটা এটা নিয়ে কারো কোনো মাথা ব্যথা ছিল না সো আলটিমেটলি গিয়ে তখন আমি এই ট্রিকটা করছিলাম যে আমি এখন অ্যাকিউট রেনাল ফেলিয়ার হবে আমি মারা যাব সো আমার কথা কেউ বুঝা লাগবে না আমার কাউকে কিছু কারণ আমি তো শয়তান হয়ে গেছি সাডেনলি যে মেয়েটাকে সবাই বিয়ে করতে চাইছে সবাই তার ভাইয়ের সাথে বিয়ে দিতে চাইছে ছেলের বউ বানাইতে চাইছে সাডেনলি মেয়েটা একটা শয়তান হয়ে যাইতেছে তো ওইটাও আমি মেনে নিতে পারছি না তো ওই জায়গা থেকে তখন আমি এটা চিন্তা করছি 
হয়তো তারপর তো আমি লাক্সে আসছি লাক্স থেকে বের হয়ে আবার আবার পড়াশোনা করছি যেটার জন্য আমি সব সময় বলি যে আমি মিডিয়ার কাছে অনেক গ্রেটফুল মানে যখনই আমাকে কেউ বলতে আসে যে মিডিয়ার মেয়েরা খারাপ মিডিয়ায় কাজ করো এই করো সে করো এটা তো এখনও আসে ছেলে মেয়েরা সবই খারাপ সবাই খারাপ সবাই খারাপ আমি চিন্তা করি মাঝে মধ্যে যে ধরো এই সেম কথা হলিউডে বলতেছে আরে টম ক্রুজ তো একটা লুইচ্চা তখন আমার যেটা ছিল তখন আমার একটা সোশ্যাল প্রেশার ছিল এবং আমার আমি খুব চাইতাম যে আমি বাচ্চা নিয়ে নিবো কারণ তখন আমি তো মানে আমার মনে হচ্ছে যে আমার মানে আমি আফটার থার্টি বা ফার্স্ট বেবিটা নিতে চাই না সো আমার তখন পড়া শেষ হয়ে গেছে একটা প্রেশার ছিল এবং আমি আমি মানে অন্যদেরকে কি বলবো আমি নিজেই বিলিভ করতাম যে আমি আসলে মিডিয়ায় কাজ করতে চাই না মানে আমিও আসলে একদম ঠিকঠাক রাস্তায় চলে যেতে চাই কারণ মিডিয়ার কাজ ছেড়ে আমি আমি সাডেনলি এক মাসের নোটিসে আমি নয়টা সিরিয়ালের কাজ ছেড়ে দিছিলাম যেখানে আমি সবগুলোতে লিড কাজ ছিলাম ওদের সাথে আমি কথাও বলি নাই মানুষ bigness that's required in this world right now yeah. it's meaning you both so jinish ta then it was a heavy talk <laughs> so i'm going to end it with a mane positive note chilo che tumi to ekhon bishal bhardwaj thik ache yes bishal bhardwaj ami khub baje hoy ami oi hindi uchcharon gulo pai na what's the difference je tumi dhoro ekhan kar atmosphere e kaaj korcho ekhan kar industry te and then kore okhane ekhon ha match kore kolkata ay tarpor tarpor okhane ei মানে ডিফারেন্স থেকে আমি জানতে চাই অ্যাজ 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 সি আমি বিং অ্যান আর্টিস্ট আমার কাজ হচ্ছে মিউজিক নিয়ে আমি জানি যে বাইরে কীভাবে কাজ হচ্ছে তুমি যেহেতু এখন দেখলা এভাবে হোয়াট ইজ দ্য মেইন ডিফারেন্স প্রথমত আমি যার সাথে কাজ করলাম বিশাল ভারদ্বাজ ওখানে আসলে সে খুবই মানে একজন ভালো মাপের ডিরেক্টর মানে হয় না যে এরকম না যে আমি আসলে এরকম একজনের সাথে কাজ করেছি যে আসলে ওখানে ওইভাবে প্রতিষ্ঠিত না সো সে কিন্তু একজন ভালো ডিরেক্টর হিসেবেই প্রতিষ্ঠিত ওইখানে সো তার ইউনিটটা যেরকম ছিল আমি যেরকম দেখলাম সেটা ডেফি মানে ডেফিনেটলি কলকাতার তো ধারে কাছেও না বাংলাদেশেও তো প্রশ্নই উঠে না বাট আমি একটা জিনিস বলতে চাই সেটা হচ্ছে সাদের ইউনিটটা কিন্তু খুবই ডিফারেন্ট ছিল ওইটা আমি ওইটা আমি মানে কাউকে বলে বোঝাতে পারবো না এটা আমি সব সময় বলি যে এইটার সাথে আমি কাউকে কম্পেয়ার করতে পারবো না বাট আমি যেহেতু প্রচুর কাজ করেছি আমি ওখান থেকে ওই জায়গা থেকে আমাদের এখানে তো কোনো প্রফেশনালিজম নাই আসলে মানে ওরা কিন্তু অনেক বেশি অর্গানাইজড ওরা অনেক প্রফেশনাল ওরা অ্যাক্টারকে যেভাবে ডিল করে ওরা টেকনিক্যাল সাপোর্ট যেরকম পায় আমাদের এখানে তো আর সবচাইতে বড় কথা বাজেট এবং ওদের মেধাটা আছে ওরা সেইটাকে চর্চা করে আর আমাদের এখানে মেধা থাকুক না থাকুক মেধা না থাকলে চর্চা করে খুব একটা লাভ হয় না এটা মানে আমার কাছে মনে হয় সো মানে ট্যালেন্ট না থাকলে চর্চা মানে ট্যালেন্টটা কি মানে জিনিসটা হচ্ছে যে আমি কি বলবো মানে এখন আমি গান আমি সুরে গানটা গাইতে পারি না আমি চেষ্টা করে হয়তো আমি একটা গান শিখে ফেললাম আমি শিখেছিও মানে আমার কাজের জন্য মানে হয় না যে আমার ভয়েসটা একটু ন্যাজাল বলে বাট এখন যদি আমি মনে করা শুরু করি যে আমি আসলে কার কথা বলবো মানে আমি এখন একজন মানে বিশাল গায়িকা হয়ে গেলাম এবং আমি ভাবলাম যে এটা আমি চর্চা করতে করতে হয়ে গেলাম এটা আমি সাডেনলি তো হইতে পারবো না এটা তো একটা লং প্রসেস তো এই যে যে আমরা যে এটা বুঝি না এবং না বুঝে যে এই যে যে মানে দেখাই বাইরে এইটা এখানে অনেক বেশি ওরা বুঝে ওরা কাজটাকে বুঝে ওরা ওদের ওখানে কিন্তু ওদের ওখানে সবচাইতে আমার যেটা ভালো লেগেছে সেটা হচ্ছে একে তো এগুলো খুবই ভালো টেকনিক্যাল সাপোর্ট বেশি অর্গানাইজড অনেক অনেক প্রফেশনাল ওখানে অনেক মানে সিক্সটি ফর্টি সিক্সটি পার্সেন্ট মেয়ে কাজ করে ফর্টি পার্সেন্ট ছেলে কাজ করে সো সেটে সমানে মেয়েরা কাজ করতেছে ফ্রিলি কাজ করতেছে যেই কাপড় ইচ্ছা সেই কাপড় পরে কাজ করতেছে যত রাত ইচ্ছা তত রাতে যাইতেছে মানে আমার কাছে মানে আমার এত ভালো লাগছে মানে আমার মনে হয়েছে কি যে আমি যেরকম ড্রিম দেখি যে এরকম হবে আমাদের কাজের এনভায়রনমেন্ট ওই ওই জায়গাটা আমার আমার আমাকে খুব মানে ইন্সপায়ার করছে 
কাজ তো কাজই ঠিক না আমরা এই জায়গাটা বুঝি না আমরা এখানে অনেক ধরনের মানে অনেক ট্যাবু আছে এগুলো নিয়ে অ্যাকচুয়ালি আলাপ আলাপ করতে চাই না সো ইফ আই অ্যাস্ক ইউ যাওয়ার আগে যে চারটা ওর তিনটা এরকম ছোট্ট জিনিস বলো যেটা মেইন ডিফারেন্স ফ্রম আওয়ার ইন্ডাস্ট্রি টু দেয়ার ইন্ডাস্ট্রি এরকম যে কটা তোমার মাথা আসে লিটল থিংস নট ম্যাসিভ আমরা তো জানি বাজেট ইস্যুজ আছে বা যে লিটল জিনিসগুলো ধরো তুমি এখানে গ্রিন রুমে ওয়েট করতেছো এখানে কাজের সময় কিভাবে কি হচ্ছে এখানে মানুষ রেসপেক্টটা ঠিক মতো সবাইকে মানে এখানে মানুষ হচ্ছে টাকা এবং ক্ষমতার উপর বা তার অবস্থানের উপর মানুষকে রেসপেক্ট দেয় যেটা আমি বোম্বেতে দেখি নাই ওখানে আমি দেখেছি যে সবাইকেই রেসপেক্টটা দেওয়া হচ্ছে আমি জানি না এটা অন্যদের ক্ষেত্রে হয় কি না বাট আমার আমার আমি এটা ফেস করেছি যেটা আমার কাছে যেটা আমি কলকাতাও ফেস করেছি যেটা ওখানে নাই আমার কাছে কলকাতা আর ঢাকা একদম কাছাকাছি মনে হয়েছে এক্সেপ্ট দ্য টেকনিক্যাল সাপোর্ট আর সবই এক সব এক আর একটা হচ্ছে ওরা কাজটাকে বুঝে ঠিক থাক ওই যে বুঝে কাজটা করে মানে জানে যে ওরা কি চায় কি চায় এবং কি করবে মানে ওরা না জেনে করে না জিনিসটা ওরা জেনেই করছে আমাদের এখানে না জেনে করার প্রবণতা অনেক বেশি মানে অধিকাংশ মানুষই আমরা না জেনে যে কোনো কিছু কিন্তু বলি কিন্তু যে আমরা সব জানি যে বললাম যে আমি মানে খুব কষ্ট একটা গান শিখে যদি এখন আমি আমাকে মহান একজন গায়িকা মনে করি সেখানে তো আর কারো কিছু করার নাই Thanks for all the honesty, Pazun. I had a wonderful time with you. No, I don't know what to say. Because I don't know what to say. Okay, I don't know what to say. 